আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা সিগমা বন্ধন এবং পাই বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য এই টপিকটা পড়ব তো এই টপিকটা মূলত আমাদের সমযোজী বন্ধনের প্রকৃতি থেকে এসেছে তো আমরা জানি যে যে জৈব যৌগগুলো নিয়ে আমরা মূলত কথা বলবো সবগুলো জৈব যৌগের মধ্যে শুধুমাত্র সমযোজী বন্ধনই বিদ্যমান কারণ জৈব যৌগগুলো হচ্ছে কার্বন হাইড্রোজেনের যৌগ কিংবা এই হাইড্রোকার্বনগুলো জাতক তো কার্বন হাইড্রোজেনের যৌগগুলো অবশ্যই এগুলোর মধ্যে অধাতব ধর্ম বন্ধন বিদ্যমান যেটা হচ্ছে সমযোজী বন্ধন এবং হাইড্রোকার্বনের সকল জাতকের মধ্যেও সমযোজী বন্ধনই বিদ্যমান তো এই সমযোজী বন্ধনকে তাদের যে অরবিটালে অধিক্রমণের উপর ভিত্তি করে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় সিগমা বন্ধন এবং পাই বন্ধন তো এই দুইটা বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য আজকে আমরা মূলত পড়ব তাহলে এক পাশে আমরা লিখবো সিগমা বন্ধন এবং অপর পাশে লিখব পাই বন্ধন প্রথমে সিগমা বন্ধনে হচ্ছে মুখোমুখি অধিক্রমণের ফলে বন্ধন গঠিত হয় সিগমা সিগমা বন্ধন তৈরি হওয়ার সময় অরবিটালগুলো হচ্ছে মুখোমুখি অধিক্রমণ করে এক নম্বর পয়েন্টে আমরা লিখব যে অরবিটাল দয় মুখোমুখি অধিক্রমণ করে আর পাই বন্ধনের ক্ষেত্রে আমরা লিখব যে পাই বন্ধনে আমরা দেখতে পাই অরবিটালগুলো সমান্তরালভাবে থাকে এবং এখানে কোনো সরাসরি অধিক্রমণ ঘটে না তাই আমরা লিখব পাই বন্ধনে অরবিটাল দয় সমান্তরালভাবে থাকে এবং হচ্ছে পাশাপাশি অধিক্রমণ করে এরপরে আমরা লিখব যে সিগমা বন্ধন তৈরি হওয়ার সময় অরবিটালগুলো যেহেতু মুখোমুখি অধিক্রমণ করে তাই অরবিটাল দয় একই সরল রেখায় থাকে দুই নম্বর বৈশিষ্ট্যে আমরা লিখব হচ্ছে অরবিটাল দয় একই সরল রেখায় থাকে আর পাই বন্ধনে যেহেতু এখানে পাশাপাশি অধিক্রমণের ফলে বন্ধন গঠিত হয় তাই এখানে অরবিটালগুলো সমান্তরালভাবে থাকে এক সরল রেখায় থাকে না তো আমরা দুই নম্বর পয়েন্টে লিখব অরবিটাল দয় সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এরপরে সিগমা বন্ধন যেহেতু মুখোমুখি অধিক্রমণের ফলে তৈরি হয় এবং এখানে অধিক্রমণের হার বেশি তাই এই বন্ধনটা অপেক্ষাকৃত একটা দৃঢ় বন্ধন হয় তাই আমরা লিখবো সিগমা বন্ধন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী অপরদিকে পাই বন্ধনগুলো যেহেতু পাশাপাশি অধিক্রমণের ফলে তৈরি হয় তাই এখানে অধিক্রমণের হার কম এ কারণে এই বন্ধনগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রকৃতির হয় তো তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য আমরা লিখবো অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রকৃতির বন্ধন এরপরে আমরা দেখব যে জৈব যৌগে যে যেগুলোই একক বন্ধন যেসব জায়গায় শুধুমাত্র একক বন্ধন বিদ্যমান সবগুলো বন্ধনই হবে সিগমা বন্ধন তাই আমরা জানি যে সকল একক বন্ধনই হচ্ছে সিগমা বন্ধন আর যে জায়গায় একক বন্ধন ছাড়াও এক্সট্রা আরেকটা দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন তৈরি হয় তো একক বন্ধন তৈরি হওয়ার পরে অতিরিক্ত যে বন্ধনগুলো তৈরি হবে সেগুলো হবে পাই বন্ধন তা আমরা চার নম্বর বৈশিষ্ট্যে চার নম্বর পয়েন্টে সিগমা বন্ধনের ক্ষেত্রে লিখব যে সকল একক বন্ধন হচ্ছে সিগমা বন্ধন আর পাই বন্ধনের ক্ষেত্রে লিখব যে একক বন্ধন তৈরি হওয়ার পরে অতিরিক্ত যে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন তৈরি হয় সেগুলো পাই বন্ধন এরপরে সিগমা বন্ধন তৈরি হওয়ার ফলে যেহেতু এখানে মুখোমুখি অধিক্রমণ হয় তাই এ ক্ষেত্রে পরমাণুগুলো যে দুইটা পরমাণু এখানে বন্ধনে অংশগ্রহণ করছে সেই পরমাণুগুলো তাদের অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে অপরদিকে পাই বন্ধনে যেহেতু পাশাপাশি অধিক্রমণের ফলে এখানে বন্ধন তৈরি হয় তাই এখানে পরমাণুদার আর মুক্ত অক্ষ বরাবর ঘোরার কোনো সুযোগ থাকে না তাই আমরা সিগমা বন্ধনের ক্ষেত্রে লিখব পরমাণুদার তাদের অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে কিন্তু পায় বন্ধনের ক্ষেত্রে লিখব পরমাণুদার তাদের অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে না তো এগুলোই ছিল আজকে আমাদের সিগমা বন্ধন এবং পায় বন্ধনের মধ্যে পার্থক্য তা আশা করি সবাই পার্থক্যগুলো বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য